আলট্রা হিট ট্রিটমেন্ট আর অ্যাসেপটিক প্যাকেজিং এর জন্য সকাল বিকেল রাতে রেডি হয়ে থাকে জীবাণুবিহীন ভিটামিন এ ক্যালসিয়াম আয়রন ও জিঙ্ক এ ভরপুর তাই ভালো রেডি মিল্ক মানে ফর্ম ফ্রেশ ইউ এইচটি মিল্ক मान बुले भद्रलोकना <laughs> छागल मन कर दीबी चले जिज्ञेस कर 
মেয়ের জিদের কারণে এমন একটা জামাই কাছে বিয়ে দিলাম ওঠায় নেওয়ার তো কোনো নাম গন্ধ কিছুই নেই কি দেখো তোমাকে আমারও সারাক্ষণ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু কি কপাল বলো অফিসের লসের জন্য সব এমপ্লয়ের বেতন থার্টি পার্সেন্ট কমাই দেবে প্রবলেম আর প্রবলেম কি করবো এখানে কিছু করা যায় কথাই বলি দেখছিস না কথা বলতেছি তা তো দেখছি কিন্তু মা জিজ্ঞেস করলো দুলাবাই আর কিছু খাবে কি না আর কি খাবে ডিনার করলো চা খেলো আর কিছু খাবে না 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 আম্মা মনে হয় ডেজার্ট টেজার্ট কিছু বানাচ্ছে তাই বোধ হয় জানতে চাইছে তাই না তা জানি না মা বললো তো ডুলাবাই চলে যাবে এই কথাটা জিজ্ঞেস করলে কেমন দেখা যায় তাই গিয়ে বল যে আর কিছু খাবে কি না তাইলেই বুঝবে এই তুই এত বেশি কথা বলিস কেন আরে না না তুমি বুঝো নাই আমার মনে হয় যে এত রাতে আমি কিভাবে যাব ওটা নিয়ে আমার টেনশন করতেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক রাত হয়েছে যে না তো ভাইয়া মাকে দেখে টেনশন করছে এরকম তো মনেই হয় আই তুই বেশি বুঝিস নিজে কাজ নেই যা নিজে কাজ কর বেশি বেশি কথা বলতেছিস আচ্ছা যাচ্ছে কিন্তু মাকে কি বলবো তুই আমি কখন যাব তোর কিছু বলতে হবে না আমি বলতেছি তুই যা ওকে পশুদিন তো ছিল মলির আবার সমস্যা হয় মানে রুম ছেড়ে ড্রয়িং রুমে ঘুমাইতে হয় তো পশুদিন সোফায় ও একদম ঘুমাইতে পারে নাই ও আচ্ছা রাত্রি অনেক হয়েছে বারোটা পার হয়ে গেছে বারোটা বেজে গেছে দেখছো তোমার সাথে কথা বলতে থাকলে সময় যে কোন দিক দিয়ে চলে যায় বুঝতেই পারি না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এত রাতে যাব ছিনতাই করে ডিনতে করে ধরলে তো আরেক বিপদ হুম তাও তো ঠিক আর তোমার থাকার ব্যাপারটা মাকে কিভাবে বলবো তাও তো ঠিক যাব এক গ্লাস পানি খেতে বলবো আজ ঠিক আছে তুমি বসো আমি মাকে বলে দেখতেছি চা লাগবে না তোমার বলবো বলবো না না বলো দেখো কি বলে আমি ওকে বলছি থেকে যেত থাকতে বললি কেন এত রাত হয়েছে ও কিভাবে যাবে কিভাবে আবার যাবে সবাই যেভাবে যায় সেভাবে যাবে তারপরেও এত রাতে যাবে যদি চিন্তাকারী ধরে তখন কি হবে ধরলে কি হবে ওর কাছে কিছু আছে যে নেবে দুই চারটা চর থাপ্পড় দিয়ে বিদায় করে দেবে মা তুমি এরকম একটা কথা বলতে পারলা আমি কি তোমার সত মেয়ে আর ওকে তোমার সৎ চাপাই ওর যদি কিছু হয়ে যায় তখন আবার কি হবে চুপ কর ঝগড়া করতে হবে না এই তুই যাতো জামাকে থাকতে বল আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এত করে বলতেস আমি ওকে বলে দেখি কিন্তু আমি কিন্তু ওকে রাখতে চাইনি আচ্ছা যা অনেক কাজ আছে আমার এই তুইও যাতো
আলট্রা হিট ট্রিটমেন্ট আর অ্যাসেপটিক প্যাকেজিং এর জন্য সকাল বিকেল রাতে রেডি হয়ে থাকে জীবাণুবিহীন ভিটামিনে ক্যালসিয়াম আয়রন ও জিঙ্কে ভরপুর তাই ভালো রেডি মিল্ক মানে ফর্ম ফ্রেশ ইউএইচটি মিল্ক আজ পাশা খেলবো রে শ্যাম আজ পাশা খেলবো রে শ্যাম সামনে তো মর শুনে সামনে সকলা পয়াছি হেতা এই নি ঘুরবো নে আশ্চর্য এত রাতে আসছে কেন আর আসার আগে ফোন দিবে না আমি এত কিছুর কি জানি আমার নিজেরই বিরক্ত লাগতেছে মা আমাকে পাঠাইছে বলছে দুলা ভাইকে ড্রয়িং রুমে পাঠানোর জন্য সুমন ভাইয়ের সাথে নাকি থাকবে चले जाब चले फोन टन चलते बुझीस चोखे आलो आसलम घुमा जा बोलो <laughs> मन कर शरीर मन कर पानी मत हल्का आश्चर्य <laughs> একদম 
ঠিক ধরছিস খুব টায়ার্ড লাগতেছে তোর ভাবি ঘুমাই দিয়ে দেয় সারা রাত বুঝছি পুরা রাতের বেলা তোমরা ট্যাস ম্যাচ খেলছো যে মাস্তি মানে কিরে বাটা রুমেল ভাই এত সকাল বেলা বাড়িতে চলে গেছে যে আর বলছে যে তিন চার দিনের আগে বাসায় আর আসবে না আর শিশি লেটায় পরে ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাচ্ছে ডাকতেছি শুনতেছে না আমি এসে কিন্তু তোমাতে পুরা গল্প শুনবো যে বুঝো নাই সালার পথে যতদিন বাড়িতে আসছে শ্বশুর বাড়ির নামও আমি নিব না এমন বোম বাড়িতে মলম <laughs> মলম না থাকলে মলম কিনে আনা যাবে কিন্তু কিনে এনে লাভ কি বলো মালিশ করে দিবে কে ও মা তোমার রুমমেটদের কাউকে বলো হাই রে ও থাকতে আমার রুমমেট নাকি আমার মলম মালিশ করে দিবে তার থেকে আমার মরে যাওয়া অনেক ভালো আহা বাবু এমন করে বলতেছ কেন তুমি তো জানো আম্মু কিনে ডাক্তার কাছে যেতে হবে নালে তো আমি নিজেই চলে আসতে আচ্ছা আমি ডাক্তার দেখায় তারপর আসি না থাক আজকে এসে লাভ নাই সবাই মেসে আসছে রুমেল তো গ্রামে চলে গেছে তিন চার দিন পরে আসবে আমি রাখছি তাহলে বাসা কি পছন্দ হয়েছে বাসা তো খুব পছন্দ হয়েছে কিন্তু আপনাকে একটা কথা জানানো দরকার কি কথা মানে বলতেও লজ্জা লাগছে কিন্তু কথা আবার বলতেও হবে ও হচ্ছে তুলি আমার স্ত্রী আচ্ছা কিন্তু এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ওর বাসা থেকে আমাদের বাসায় তুলে আনা হয় নাই ইনশাল্লাহ এই বছরই তুলে আনবো তো এই বাসায় আসলে আমি একাই থাকবো ও থাকবে না ও মাঝে মধ্যে আসবে রান্না বান্না করে দিবে আর কি আর কিছু না ও এই কথা আসবে এই তো সমস্যার কি আছে আর তাছাড়া বাসা আপনি বাড়া নিতেছেন আপনি যেইভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবেন তাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই আমি শুধু ওই মাস শেষে ঠিকঠাক ভাড়াটা পাইলেই হইল আর ওই আমার বাসার কোনো কিছু নষ্ট না করলেই হইল না না নষ্ট হবে কেন আসলে আঙ্কেল ওই বাসা ভাড়াটা কত করে দিতে হবে ও হ্যাঁ এই বাসা ভাড়া হচ্ছে আঠারো হাজার তিন মাসের অ্যাডভান্স গ্যাস আর বিদ্যুৎ আমার আমার ওই ফ্ল্যাটটা দক্ষিণমুখী 
হু করে বাতাস আসে ফ্যানই চালাতে হবে না দেখবেন ওই ন্যাচারাল বাতাসেই উড়ে যাচ্ছে আপনারা বাসা খুঁজতেছে মানে আমরা চাচ্ছিলাম যে আট দশের মধ্যে সর্বোচ্চ বারো হাজার পর্যন্ত যাওয়া যাবে আট দশ হাজার আপনারা কি সত্যি বাসা খুঁজতে আসছে ভদ্রলোকের এলাকা এই জায়গায় এই ভাড়ার মধ্যে বাসা পাবেন না তার সে এক কাজ করেন এই শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে রেল লাইনের ওই ভাড়া চলে যান ওখানে বস্তি আছে বস্তির পাশে কিছু টিন শেড আছে ওখানে খোঁজ করলে এর সাইতে কমে উপায়তে পারে কি কি বলেন আপনি বস্তির পাশে ভাড়া নিব মানে কি সমস্যা কি এই টাইপের কথা আপনি কেন বলবেন কি প্রবলেম থামো থামো কি থামবো কেন থামার মতো কথা বলছেন না বস্তির পাশে বাসা নিব কেন আপনি কি বললেন এটা বাদ দাও তো আসো এ কোথেকে কোন মিয়াকে ধরে নিয়ে এসে বউ বানায় তো উনি থাকবে ওনার বউ থাকবে না আসবে না যাবে না উল্টা পাল্টা কথা একদম বলবেন না এই এই চুপ করো আই তুমি কাকে কি বলছো এই কি কি আই সামান না আমাকে বাঁচাও এই পুলিশে ডাকো তো পুলিশে ডাকো করো এই যা সকাল বিকেল রাতে রেডি হয়ে থাকে জীবাণুবিহীন ভিটামিনে ক্যালসিয়াম আয়রন ও জিঙ্কে ভরপুর তাই ভালো রেডি মিল্ক মানে ফর্ম ফ্রেশ ইউ এইচটি মিল্ক তুমি হঠাৎ করে এরকম খেপে গেলে কেন খেপবো না ওই লোক কিরকম একটা বাজে ভাবে কথা বলল আসলে ভুলটা আমারই ছিল এদিকে বাসা দেখতে আসার আগে এদিকে ভাড়া সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া দরকার ছিল আচ্ছা বাদ দাও না ওইসব কথা ভেবে আমাদের সুন্দর সময়টা নষ্ট করে কোনো দরকার আসছে জানো আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার কোমর ব্যথা চলে গেছে আমার তো ভীষণ মন খারাপ তুমি তো এখন আর আমার কোমরে মলম মালিশ করে দিবা না পরে ভাবলাম কোমর ব্যথা না থাকলে যে মলম মালিশ করা যাবে না এটা কই লেখা আছে তারপর কিন্তু মালিশ করে দিবা ঠিক আছে তুমি এরকম আগ বাড়ায় বেশি বেশি কথা বলো ভালো লাগে মাপে ভালো লাগে তে সুপার ঠিক সব আছে কি ভালো লাগছে উম আন গম লাগে দে বাজে তুমি আর মাথা এলা করে রে ব্যাক সময় দিবা দেবে জন্য আসো কি রে রাজু ভাই আর এটা হচ্ছে রাজু ভাইয়ের ইয়ে না না জিএফ না রাজু ভাইয়ের ওয়াইফ বউ আপনারা কই যাবেন যে আমরা তো একটু পর এমনিতে হাওয়া খাইতে বেরিতাম যে আপনারা আড্ডা দেন আমরা চলে যাই বেবি চলো আরে কি বলো না বলো লিটন এর ফ্ল্যাট হতে যাবে কেন লিটন এর ফ্ল্যাট কেন হবে বুঝো না আজকে তুমি তোমার বউ নিয়ে আসছো আরেকজন গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসছে এরপর অন্য ফ্রেন্ডরা তাদের গার্লফ্রেন্ড নিয়ে চলে আসবে কি সব আজে বাজে কথা বলো না বুঝছি আমার সোনা পাখিটার রাগ এখনো কমে নেই এই মালিশ করে দিবা না এই কে ভাইয়া আমি কি এই যে ভাইয়া 
প্যান্ট তো বাসাটা পরে চলে গেছি রয়ে গেছে যে আমার নাকাম জন্য অস্বস্তি লাগতেছে আরে ওই যে রাগারাই করছো তো এই জন্য একটু অস্বস্তি লাগতেছে লেবু শরুদ খাবা আর না মনে অস্বস্তি লাগতেছে একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে নর্মাল হয়ে যাবে ওই যে রাগারাই করছো না এই জন্য মেজাজটা খারাপ হয়ে আসছে বুঝছো কি ভাইয়া ওই যে প্যান্টের পকেটে মনে করছি মানি ব্যাগ আছে মানি ব্যাগটা নিতে আসছি যে পোলা বোন মানুষ তো বোঝে না তুমি রাগ করো না হ্যাঁ ওরা আসবে না শিওর টাকা তো মানি ব্যাগের মধ্যে নাই তো সকের তলার মধ্যে ঢুকে রাখছিলাম সরি ভাবি সরি ভাবি তোর তুই এটা কি করলি কাজটা কি ঠিক হয়েছে ভাইয়া সরি তোমাদের প্যারা দিয়ে মজা নিতে গিয়ে করে ফেলছি যে কিন্তু ভাবি যে এভাবে চলে যাবে আমি তো বুঝতে পারি না ভাইয়া শুধু ভাবি চলে গেল এটা তো একমাত্র সমস্যা না আমার ফোন ধরতেছে না ভাইয়া তোমার তো বউ হতক্ষণ আর রাগ করি থাকবে কিন্তু আমার তো গার্লফ্রেন্ড ও তো আমার কথা শুনবে না ও তো চলে যাবে আমাকে সরি ভাইয়া আমি এখন কি করবো ভাইয়া আমি তোর কানের নিচে খুব ভালো করছো চলে গেছো তুমি আরো একশো বার চলে যাবো একশো বার রাগ করবা আমার তো কোমরের ব্যথাটা আবার বাড়ছে বাবু বেবি একটা গুড নিউজ আছে কালকে বাবা মা রুনা খালার বাসায় যাবে পরশু আসবে তোমার তো বউ কতক্ষণ আর রাগ করে থাকবে কিন্তু আমার তো গার্লফ্রেন্ড ওর তো আমার ফোনও ধরতেছো না ভাইয়া আমি এখন কি করব ফোন দে ফোন দে ভাইয়া বলছিলাম আমার আর অন্য জলের সাথে টাঙ্গি মারতেছে ভাইয়া আমার সাথে ব্রেক আপ করে চলে গেছে ভাইয়া আমি এখন কি করব ভাইয়া রে এখন কিছু ভাইয়া 
আচ্ছা আচ্ছা তুমি আমি তো বললাম তুমি তোমাকে ডাক দিলাম তুমি না বললো যে আমি আসছি আমি বলছি বাবা মা বাসায় নাই বলে নাই সেটা তো বলি নাই আমার একটা ভাব করতেছো যেন গার্লফ্রেন্ড এর বাসায় আসছো আমাদের অবস্থা তো সেরকমই বিয়ে করার পর এখন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এর মধ্যে দেখা করতে হয় কামরে মে বন্ধ হো আর চাবি খো যায় বাহার সে কই আন্দর না আসকে আন্দর সে কই বাহার না আসকে উফ লাগছে 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 তুমি তো আজ বয়স দেখে এনে শাস্তি দিচ্ছো শাস্তি দিব না তো কি করব তুমি তো আমার শালিকাকে জড়ায় ধরছো আমি শাস্তি দিব না আর তো ভুলে করে ফেলছ হুম ভুলে করছো সেটা বুঝলাম কিন্তু জড়া ধর পর পুছু নাই সেটা তোমার বউ না মলি আরে সাইকোলজিক্যালি সেট ছিল যে তুমিই থাকবে আমি তো তোমায় খুব বেশি জড়ায় ধরার সুযোগ পাইনি জড়ায় ধরে কিভাবে বুঝবো যে তোমার বউ না শালি এখানে ঘুমাবি কেন ওই পাশে বহুত আছে খুব ভয় লাগে আমি যাব না দুলাভাই আপনি কি যাবেন নাহলে কিন্তু মাকে বলে দিব আপনি যেমন জড়াই ধরছেন আমার সারাটা দিন মেঘলায় আকাশ বৃষ্টি তোমাকে দিলাম কি ব্যাপার ভাইয়া এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন এই যে বুয়া কিছু রান্না করছে চলো খাবো আমি খাবো না রে যা তোরা খা আমা তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ কি হয়েছে যে তোমার খুব প্রবলেম আছে রে ভাই বিয়েটা করার পর থেকে একটা অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে আসছি তার মধ্যে তোর ভাবির সাথে যে একটু নিরিবিলি সময় কাটাবো সেই উপায়ও নেই একটার পর একটা প্রবলেম লেগেই আসছে অবুক কি বলতেস যে এটা কোনো প্রবলেম হইল যে এত বড় একটা প্রবলেম আর তুই বলি কোনো প্রবলেম হইল ভাই আর শোনো তোমাদের ঢাকা শহরে কোনো প্রবলেমই সমস্যা না শোনো তোমাকে আমি একটা বুদ্ধি দেই তুমি বাবিকে ডেকে এনে একটা রিক্সা ডাকবা ডেকে দুইজনে মিলে এই বৃষ্টির মধ্যে ঘুরবা ফুটটা উঠাই দিবা আর হচ্ছে পর্দাটা ঠেনে দিবা তারপর দুই ঘন্টা আরামসে আরামসে শুধু ঘুরতে থাকবা বুঝো নাই এটা তোর বুদ্ধি রিক্সার ভিতরে আমরা সময় কাটাবো খাইয়ার কাজ নাই আ বুঝতে পারছি তোমার ওই যে আর একটু ড্যাপ লাগবে যে ড্যাপ শোনো তাহলে একটা কাজ করো কম দামের মধ্যে একটা হোটেল ঠিক করো হোটেল ঠিক করে দুজনে মিলে হোটেলে চলে যাবা তারপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানের মধ্যে থেকে যাবা 
তারপর তোমাদেরকে আর কেউ ডিস্টার্ব করবে না বুঝছো না কি কস হোটেলে সময় কাটাবো তোর ভাবে কি রাজি হবে এসব কি বলতাছে যে তোমার আপন বউ না আমি আমার গার্লফ্রেন্ড কে বললে তো সে রাজি হয়ে যায় তোমার তো আপন বউ না তুমি তো বিয়ে করা বউ যে বিয়ে না করলে বউ হয় নাকি বিয়ে করা বউই ঠিক আছে বুদ্ধি কিন্তু খারাপ দস্তি এই তো ভাবে সাথে কথা বলে দিছি হ্যাঁ আমি ঠিক কথা বলছি চলো এখন খিচুড়ি কে নেমে পড়ো চল চলো আমার সারাটা দিন আজিব মানুষ তো ভাই আপনি এভাবে কেউ বউকে নিয়ে হোটেল উঠে তা আবার এরকম একটা হোটেল আমি খুবই দুঃখিত আসলে ঢাকায় কখনো কোনো হোটেলে থাকা হয়নি তো তাই বুঝতে পারিনি বোঝা উচিত ছিল তাহলে এই অবস্থা হতো না আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা বলি মনে করেন গায়ে পরে আমি আপনাকে একটা সাজেশন করতে পারি টাকা পয়সার সমস্যার জন্য বাবিকে এভাবে বাপের বাড়ি ফেলে রাখা ঠিক যত দূর তো পারেন বাবিকে ঘরে তুলে আনো থ্যাংক ইউ আপনার সাজেশন আমার মনে থাকবে আমরা কি এখন যেতে পারি একটু বসুন বাবির বোন কাবির নেওয়াটা নিয়ে আসুক দেখে ছেড়ে দিচ্ছি বাবি আপনি চা খাবেন না ভাই থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম আসলে বাবা মা তো গ্রামে একা থাকে মাকে নিয়ে সবসময় টেনশন হয় তাই মাকে ঢাকায় নিয়ে আসতেছি আর আপনি আর আম্মা যদি মিলে ডেটটা এবার ফিক্স করে দিতেন তাহলে আমাদের অনুষ্ঠানটা করে ফেলতাম বাবা তোমার মাকে ঢাকায় নিয়ে আসবে এতে খুবই ভালো সিদ্ধান্ত তবে বাবা এই আমি তোমার শাশুড়ির সাথে একটু কথা বলা দেখি এই মাসের ভিতরেই এই অনুষ্ঠানটা করা যায় কি দিলা ভাই নতুন কোম্পানিতে জয়েন করেছেন আমাকে কিন্তু এখন ক্রেডিট দেন নাই দাওয়াত দিতে গিয়েছিল তোমার বোন মানিজ্য সব খায় ফেল ওরে বেশি করে আয়োডিন লবণ খাওয়াই ছিল <laughs> Thank you.